എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വിഗ്നേഴ്സിനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കുർത്തി കട്ടിങ് ആണ് സിമ്പിൾ കുർത്തി അതായത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു കുർത്തി വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേറൊരു കുർത്തി കട്ട് ചെയ്ത് തയ്ക്കാനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിലത്തെ മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ എത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബിഗിനേഴ്സ് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കുർത്തി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ബാക്കി നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വില കുറഞ്ഞ തുണി വാങ്ങിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയോളൂ വില കൂടിയ തുണിയിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പോയി തന്നെയായാലും നിങ്ങൾ ബിഗിനറാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് കറക്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് വേണ്ടി വരും നമുക്ക് രണ്ടാമത് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് പഠിക്കാനും കൂടി പറ്റും അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് നമ്മൾ ഒരു അളവ് കുർത്തിയാണ് ഇതൊരു കസ്റ്റമറുടെ അളവ് കുർത്തിയാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായി മടക്കി അയൺ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത് അകമ്പുറം തിരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമാണത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഈ തയ്യൽ തുമ്പെല്ലാം നമ്മൾ അയൺ ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയാക്കി നിവർത്തി വേണം വെക്കാൻ ആ കാര്യം മറക്കരുത് അപ്പോൾ നന്നായി അയൺ ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് ഈ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗവും ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗവും എല്ലാ ഭാഗവും കറക്റ്റായി അയൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ നേരിട്ട് തുണിയുടെ മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇത് ലൈനിങ് തുണിയാണത് അപ്പോൾ രണ്ടര മീറ്റർ ലൈനിങ് തുണിയാണത് അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ആണ് മടക്കി വയ്ക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ തുണി വരുന്ന അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് നമ്മൾ മടക്കി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ മടക്കി വയ്ക്കുക രണ്ട് ലെയറും കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഈ ലൈനിങ് തുണി കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ നിവർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ കുർത്തി തുണി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് അയൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന തുണി ആ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു മടിയും വിചാരിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഇത് നമ്മൾ ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ലൈനിങ് തുണിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾഭാഗം ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ലെവൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായി ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ താഴ് ഭാഗത്ത് അര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ തയ്യിൽ തുമ്പാണ് ഷോൾഡറിൻ്റെ തയ്യിൽ തുമ്പ് അത് താഴെ മാർക്ക് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ട് ഓക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ ആക്കി മാറ്റുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ തുണിയെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ഷോൾഡർ ആ ലൈനിലേക്ക് മുട്ടിച്ചു വയ്ക്കുക അല്ലേ ഈ ലൈനിലേക്ക് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായി മുട്ടിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം സൈഡും എല്ലാ ഭാഗവും കറക്റ്റ് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിൽ മാർക്കിങ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും കറക്റ്റ് അല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അളവിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും തെറ്റ് പറ്റും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നോക്ക് ഇനി ഇവിടെ വരയ്ക്കണമുണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ തയ്യിൽ തുമ്പ് വരച്ചു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ലൈൻ വരച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ ഇപ്പുറവും അതേപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റിച്ചിങ് ലൈൻ തയ്യിൽ തുമ്പ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗവും നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് തയ്യിൽ തുമ്പ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ വരച്ചെടുക്കുക നേരെ സെൻറ്ററിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇനി നമ്മൾ ഈ വിരൽ ഇവിടെ കുത്തി കറക്റ്റായിട്ട് കുത്തി പിടിച്ച് ഓരോ ഭാഗം ഓരോ ഭാഗം ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത്
ഇനി ഇവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ മാർക്കിങ് വരും ഉള്ളുന്ന ഓരോ ഭാഗവും അങ്ങനെ വിരൽ കുത്തി പിടിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് തയ്ച്ച് വരും ഇനി ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴും നോക്കുക ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ ലൈൻ കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ വരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലിറ്റ് വരെയുള്ള ഭാഗം കറക്റ്റ് ആയി പോയി ഇനി നോക്കുക സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത് നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്നുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് ലൈൻ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലിറ്റ് വന്നിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇതിൻ്റെ പുറമേക്ക് വേറെ വേണം മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക ഇങ്ങനെ നീ ഈ മുകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ലൈനിന് നേരെ അങ്ങനെ എത്ര ഇഞ്ചാണോ ആ ഗ്യാപ്പായിട്ട് തോന്നുന്നത് അത് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകുക അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ നേരെ താഴെ ഭാഗം വരെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ നെക്കിൻ്റെ ഈ വിടുത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നെക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നെക്കും ബാക്ക് നെക്കും ഡെപ്തും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നെക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്യാൻവാസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നമ്മൾ വേറെ എഴുതി ഇവിടെ തരം തിരിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് ഡെപ്തും വിടുത്തും കറക്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം നമ്മുടെ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ വരയ്ക്കൽ കറക്റ്റായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാർക്കിങ്ങും കറക്റ്റായി ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്ക് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നെക്ക് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ തയ്യൽ തുമ്പ് അടക്കം നിർത്തിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഞാൻ ഈ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാലിഞ്ചും കൂടി പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കാരണം ബൈ ചാൻസ് ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും നമുക്കതിൽ തുണി ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല ഒരുപാട് പേര് പറയുന്ന സംഭവമാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിലധികം വീഡിയോ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ചാനലാണ് ഒരുപാട് ടിപ്സും ട്രിക്സും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചാനലാണ് ഞങ്ങൾ ചാനലിലെ മറ്റു വീഡിയോകൾ കാണാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക നമ്മളുടെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പാനലും ബാക്ക് പാനലിലും കറക്റ്റ് കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു നെക്ക് ഭാഗം മാത്രം ഒഴിവാക്കി ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്ലീവും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കുർത്തി കട്ടിങ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പണി നമ്മൾ തീരും അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഞാൻ ഈ ലൈനിങ് തുണി കറക്റ്റായി മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഞാൻ മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നേരെ നടു മടക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്ലീവിൻ്റെ സൈസ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ ലൈനിങ്ങൊക്കെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ലൈനിങ് എപ്പോഴും നമുക്ക് വീതി കുറവാണ് തുണിയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ വയ്ക്കുക ഇതുപോലെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നോക്കുക ഈ തല കണ്ടു ഈ തലയ്ക്കൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു അര ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടേക്ക് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് ലൈൻ കുട്ടി കറക്റ്റായിട്ട് അവിടേക്ക് കൂട്ടിമുട്ടി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ മാർക്ക് ചെയ്യുക തയ്യൽ തുമ്പായിട്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഈ താഴത്തെ ഈ ഷേപ്പ് ഇതുപോലെ കൊണ്ട് വരച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ച് പീസിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അവിടെ അവിടെ നമുക്കത് വേറെ പീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് നോക്കേണ്ട നമുക്ക് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മാർക്
ഇനി നമുക്ക് ഈ ലൈനുകൾ അടുക്ക് കൂട്ടി മുട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ ഷേപ്പായി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറമേക്ക് അറേഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ തയ്യൽ തമ്പ് കൂടി ഇതുപോലെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ താഴത്ത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വേറെ തുണി വെക്കണം വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ലീവിൻ്റെ വിട്ടും ഓപ്പണിങ്ങും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആ സ്ലീവ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി കറക്റ്റ് സൈസും ഷേപ്പും നമുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കണക്കിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മളുടെ സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ താഴത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു പീസാണ് ആവശ്യമുള്ളൂ അത് നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ജോയിൻ ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതിനെ തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജോയിനിങ്ങും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഞാൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ഉണ്ടല്ലേ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളോടെ ചെറിയ ഒരു ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ള പീസ് നമുക്ക് ഇത് തന്നെ എടുത്താൽ മതി ഇതിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഒരു കുർത്തി കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഉള്ളു നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടില്ലേ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ബിഗിനേഴ്സിന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നെക്കിൻ്റെ പാർട്ട് നമ്മൾ ക്യാൻവാസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് നെക്കും നമ്മൾ ക്യാൻവാസിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുള്ളൂ ക്യാൻവാസിലില്ലാതെ നമ്മൾ നെക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കണില്ല ഏത് നെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് വെച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ ക്യാൻവാസ് ഇല്ലാതെ നെക്ക് തയ്ക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യാനും പോകില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇറക്കും വീതി നമ്മൾ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാനും മാർക്ക് എടുക്കുക അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇതിൻ്റെ വരും പാർട്ടുകൾ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ കാണുക താങ്ക് യു 